বাংলাদেশের অধিকাংশ বাসাবাড়ির ছাদে তাকালে প্রায়ই দেখা যায় এমন একটা জিনিস বললেই আসবে গাজি ট্যাঙ্কের নাম ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশে গাজি ট্যাঙ্ক পাম্প কিংবা পিভিসি পাইপের নাম জানে না এমন কাউকেই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না এছাড়াও রিক্সা সিএনজি ও গাড়ির টায়ারের জন্য গাজি টায়ারও বেশ জনপ্রিয় পানি ট্যাঙ্ক পাম্প টায়ার থেকে শুরু করে প্রায় বাইশটি কনসার্ন গাজি গ্রুপের অধীনে আর এই গাজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গোলাম দস্তগির গাজি উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দুর্ধর্ষ ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী গোলাম দস্তগির গাজি একজন সফল ব্যবসায়ী যার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ আমাদের আজকের ভিডিওতে আমরা জানাব কীভাবে গোলাম দস্তগির গাজি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে গড়ে তুলেছেন গাজি গ্রুপ গাজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম দস্তগির গাজির জন্ম উনিশশো সালের চোদ্দই আগস্ট ঢাকার নারিন্দা এলাকায় পৈতৃক বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলায় হলেও জনাব গাজির বেড়ে ওঠা ঢাকা শহরেই গোলাম দস্তগির গাজির শিক্ষাজীবন শুরু হয় পুরান ঢাকার বিদ্যাপীঠ থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর উনিশশো সালে তিনি ভর্তি হন ঢাকার নটরডেম কলেজে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি শুরু করেন এবং ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে ছিলেন উনিশশো সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে গোলাম দস্তগির গাজি মুক্তিবাহিনীর স্পেশাল কমান্ডে ইউনিট ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণ নেন এবং শাফি ইমাম রুমি বদিউল আলম বদি বাংলাদেশের পপ সম্রাট আজম খানদের সাথে ঢাকায় বেশ কয়েকটি সফল গেরিলা অপারেশনেও অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দুই নম্বর সেক্টরে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার জন্য স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগির গাজিকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী গোলাম দস্তগির গাজি চাইলে ভালো মানের সরকারি চাকরি পেতে পারতেন কিন্তু তখন দেশের অর্থনীতিকে রিবিল্ড করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দরকার ছিল অনেক বেশি এই বিষয়টি বুঝতে পেরেই গোলাম দস্তগির গাজি কোনো ধরনের সরকারি চাকরির পেছনে না ছুটে উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে পুরান ঢাকা একটি স্পঞ্জের স্যান্ডেল কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক যাত্রার সূচনা করেন স্যান্ডেল ব্যবসায় ভালো করতে থাকলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রিক্সার টায়ারের টিউব ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসাও শুরু করেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তখন প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হতো যা দেশের অর্থনৈতিক গ্রোথের অন্তরায় বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যেতে ইম্পোর্ট নির্ভরতা কমানো প্রয়োজন সে চিন্তা ভাবনা থেকে উনিশশো সালের দিকে গোলাম দস্তগির গাজি গাজি টায়ার্স প্রতিষ্ঠা করেন এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের রিক্সা চালকদের জন্য প্রথম মানসম্মত টায়ার ও টায়ার টিউব ম্যানুফ্যাকচার করতে শুরু করে বর্তমানে দেশীয় ব্র্যান্ড হিসেবে গাজি টায়ার্স বিভিন্ন ধরনের ভেহিকালের জন্য মানসম্মত টায়ার ম্যানুফ্যাকচার ও বাজারজাত করছে উনিশশো আশির দশকের রাজনৈতিক ডামাডলে গোলাম দস্তগির গাজি তার ব্যবসাগুলো সুনামের সাথেই পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন টায়ার টিউবের ব্যবসায়ের সুবাদে সে দশকে একজন দক্ষ সাংগঠনিক হিসেবে গোলাম দস্তগির গাজি বাংলাদেশ রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন নব্বই দশকে তিনি বাংলাদেশের বাজারে তার অন্যতম সুপরিচিত ব্র্যান্ড গাজি ট্যাঙ্ক ইন্ট্রোডিউস করেন এর আগে দেশের বিল্ডিংগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্টিলের পানি ট্যাঙ্ক অথবা ইট পাথর কিংবা কংক্রিটের পানি ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হতো যার কোনোটি আসলে স্বাস্থ্যকর না কেননা স্টিলের পানি ট্যাঙ্কে মরিচা ধরে অন্যদিকে ঢালাই করা পানি ট্যাঙ্কে শালা পড়ে উনিশশো বিরানব্বই তিরানব্বই সালে গাজি গ্রুপই দেশের প্রথম ব্র্যান্ড হিসেবে হাই কোয়ালিটি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি পানি ট্যাঙ্ক গাজি ট্যাঙ্ক ইন্ট্রোডিউস করে শুরুর দিকে মানুষের মধ্যে প্লাস্টিক ট্যাঙ্ক নিয়ে প্রচুর নেগেটিভ ধারণা ছিল প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক কি আদৌ পানি ধরে রাখার মতো স্ট্রং কিনা কিংবা পানিকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে কিনা এসব নিয়ে কাস্টমারদের মধ্যে জ্ঞানের স্বল্পতা ছিল নব্বইয়ের দশকে ও দুই হাজারের দশকে প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং ও প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিতে মানুষ প্লাস্টিক ট্যাঙ্ক ব্যবহারে আগ্রহী হতে শুরু করে এবং গাজি ট্যাঙ্ক দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠে যার ধারাবাহিকতায় গাজি ট্যাঙ্ক প্লাস্টিক ওয়াটার স্টোরেজ সেগমেন্টে বাংলাদেশের শীর্ষ ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে উনিশশো আটানব্বই সালের দিকে গোলাম দস্তগির গাজি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মার্কেটিং কমিটি এবং লজিস্টিক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটে তার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু এদিকে উনিশশো নব্বইয়ের দশকে বাসাবাড়িতে প্রয়োজনীয় পানি স্টোর করার জন্য গাজি ট্যাঙ্ক জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও তখনও ওয়াশার পানি টেনে ছাদে থাকা পানির ট্যাঙ্কে স্টোর করার জন্য বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পানির পাম্প ব্যবহার করা হতো এই বিষয়টি খেয়াল করেই দুই সাল থেকে জনাব গাজি দেশেই গাজির নিজস্ব ব্র্যান্ডের পাম্প ম্যানুফ্যাকচার করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন এবং দুই হাজার দুই তিন সালে তৎকালীন তিন কোটি টাকা ইনভেস্ট করে গাজি পাম্পের যাত্রা শুরু করেন পাম্প ম্যানুফ্যাকচার করার জন
দেশের কৃষকদের সেচ কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিয়েছে যার প্রেক্ষিতে গাজি পাম্প সুপার ব্যান্স অ্যাওয়ার্ডও জিতে নিয়েছে এছাড়া কৃষকদের সেচ কাজের সহায়ক হিসেবে গাজি গ্রুপের আরেকটি কনসার্ন গাজি রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড মূলত সোলার পাওয়ার ইরিগেশন সার্ভিস দেয় দুই হাজার ষোলো সালে বাংলাদেশ সরকারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড বা ইটকলের সাথে একটি ফিনান্সিং এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে গাজি রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড এখনও পর্যন্ত মোট তিনশো তেইশটি সাইটে কাজ করেছে ইনফ্যাক্ট সোলার পাওয়ার পাম্প দিয়ে ইরিগেশনে গাজি রিনিউয়েবল এনার্জি এই প্রোগ্রামটির বিগেস্ট পার্টনার নিজের ব্যবসায়িক জীবনের শুরু থেকে গোলাম দস্তকের গাজির চেষ্টা ছিল দেশের ইম্পোর্ট নির্ভরতা কমানো বাংলাদেশের টায়ার ও টিউব প্রডিউস করার জন্য প্রয়োজনীয় রাবার বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো এতে করে আমদানি খরচের কারণে টায়ার টিউবের প্রোডাকশন কষ্ট বেড়ে যেত আবার প্রতি বছর দেশের প্রচুর বৈদেশিক অর্থ খরচ হতো এ বিষয়টি লক্ষ্য করে টায়ার বিজনেসে আমদানির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে গোলাম দস্তকের গাজি দুই হাজার সালের দিকে গাজি গ্রুপের নিজস্ব রাবার বাগান স্থাপন করেন বর্তমানে গাজি গ্রুপের প্রায় পঁচিশটি নিজস্ব রাবার বাগান রয়েছে বাংলাদেশের টায়ার ইন্ডাস্ট্রিতে পায়নিয়ার হওয়ার পাশাপাশি গাজি গ্রুপ দেশের টায়ার ও টিউব আমদানি অনেকাংশেই কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গাজি টায়ার্সের বিশাল পরিসরের রাবার ফ্যাক্টরি রয়েছে যেখানে রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণের সকল ফ্যাসিলিটি আছে দুই হাজার নয় সালের দিকে দেশে যাত্রা শুরু করে জি টিভি বা গাজি টেলিভিশন বাংলাদেশের টেলিভিশন ও মিডিয়া সেক্টরের প্রবেশের পরিকল্পনা জনাব গোলাম দস্তকের গাজির বেশ অনেক দিনেরই যার জন্য দেশ টিভিতে ইনভেস্ট করার পাশাপাশি নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেলও লঞ্চ করেন তিনি লঞ্চের পর থেকেই চ্যানেলটি দেশের ক্রিকেটের প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে বাংলাদেশের প্রথম টিভি চ্যানেল হিসেবে গাজি টিভি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচারের লাইসেন্স পায় এছাড়া দুই হাজার চোদ্দো সালে পরবর্তী ছয় বছরের জন্য একশো তেষট্টি কোটি টাকায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের টিভি রাইটস অ্যাকোয়ার করে গাজি টিভি এছাড়া গাজি গ্রুপের অধীনে সারা বাংলা ডট নেট নিউজ পোর্টাল ও দৈনিক সারা বাংলা নিউজ পেপার পাবলিশ করার মাধ্যমে প্রিন্ট মিডিয়াতেও নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে এসব প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও গাজি গ্রুপের অধীনে গাজি কমিউনিকেশনস নামে একটি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে যেটি মূলত বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্ভিস কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই ও এর আফটার সেলস সার্ভিস দিচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ও ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে রয়েছে গোলাম দস্তকির গাজির সরব বিচরণ তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত যমুনা ব্যাংকের ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন এছাড়া যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স নামে দুটি ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানেও বিনিয়োগ আছে গাজি পরিবারের বর্তমানে গাজি গ্রুপের অধীনে মোট বাইশটি কনসার্ন আছে যেগুলো সম্মিলিতভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার রেভিনিউ জেনারেট করছে প্রতিষ্ঠানটির বেশিরভাগ ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টটি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ অবস্থিত রূপগঞ্জ ছাড়াও শ্যামপুর এবং লালবাগেও বেশ কিছু ফ্যাক্টরি রয়েছে আর গাজি গ্রুপের সবগুলো প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় পাঁচ হাজার এমপ্লয়ি কর্মরত আছেন একজন দক্ষ সাংগঠনিক গোলাম দস্তকের গাজি বেশ কিছু মেয়াদে এফবিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ের প্রেসিডেন্ট পদেও দায়িত্বরত ছিলেন স্বাধীনতার পর তরুণ বয়সেই ঢাকার কাকরাইল সিদ্ধেশ্বরী মালিবাগ স্কাটন ও মগবাজার এলাকার কমিশনার নির্বাচিত হন গোলাম দস্তকির গাজি আশির দশকে নিজের ব্যবসায় ফোকাস করলে দুই হাজার আট সালে প্রথমবারের মতো এমপি হিসেবে মনোনয়ন পেয়ে জয়লাভ করেন নারায়ণগঞ্জ এক আসন থেকে এবং স্থান পেয়েছেন মন্ত্রিসভায়ও এরপর টানা তিন নির্বাচনে তিনি সাংসদ হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছেন একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়ার পাশাপাশি গোলাম দস্তকির গাজি একজন সফল রাজনীতিবিদ বটে তার নির্বাচিত এলাকার জনগণের সূত্রে তিনি রূপগঞ্জে দেশের প্রথম উপজেলা হিসেবে ফ্লাইওভার সহ বেশ কিছু ব্রিজ কালভার্ট এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পথিকৃৎ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ছাড়াও ব্যক্তি উদ্যোগেও তিনি বিভিন্নভাবে সেবা করেছেন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জবাসীর করোনা মহামারী চলাকালীন তিনি নারায়ণগঞ্জের মানুষের জন্য রূপগঞ্জে সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেন মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক অবদানের জন্য বীর প্রতীক খেতাব লাভের পাশাপাশি দুই হাজার বিশ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কার অর্জন করেন গোলাম দস্তকির গাজি এছাড়া দুই হাজার বারো তেরো অর্থবছর থেকে সর্বশেষ দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থবছরে গোলাম দস্তকির গাজি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে টানা শীর্ষস্থানীয় করদাতা সম্মাননা পেয়েছেন